स्टूडेंट्स आज बेटा हम ट्वेल्थ क्लास की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ में सबसे पहले मैं बता दू बेटा देर आर टू बुक्स वन इज नोन एज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज नोन एज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों बुक्स की जो मेटेर बेटा दैट इज फोर्टी फोर्टी मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स का आपका बेटा प्रैक्टिकल होगा जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और इसके अलावा आपका फाइव होगा और दोनों की मेटेर में आगे बेटा ट्वेंटी मार्क्स है और इस तरीके से बेटा हंड्रेड मार्क्स एग्रीगेट होते हैं तो सबसे पहले बेटा हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या बेटा और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये जो मैक्रो वर्ड है ये कहां से आता है सबसे पहले बता दो जो मैक्रो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम द वर्ड दैट इज ग्रीक वर्ड उसका मतलब था मैक्रोज और मैक्रोज का अर्थ है एट लार्ज यानी मैक्रो इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एज अकोनॉमी एज अल जिसमें हम किसी भी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टडी करेंगे बट एट अ लार्ज पॉइंट ऑफ व्यू वी विल स्टडी लार्ज पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे बात ना करके पूरे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी इकोनॉमी किसी को स्टडी करेंगे एंड दैट कम्स अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ एन दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी द इकोनॉमिक इशूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे पहले दैट इज अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स देन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके बाद स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो सबसे इसके बाद हमें जो स्टडी करना है हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स तो इसके लिए देर आर सम रीजंस बेसिस ऑफ डिफरेंस तो हमें वो बेसिस ऑफ डिफरेंस पता करना है तो सबसे पहला जो डिफरेंस है बेटा वो है बेसिस ऑफ स्टडी बेसिस ऑफ स्टडी में क्या करना है देखो चाहे इकोनॉमिक्स में हमें स्टडी क्या करना है इकोनॉमिक्स में स्टडी तो हमें सिर्फ करना है जो हमने इलेवंथ में किया था कि हाउ द लिमिटेड रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड बट माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है माइक्रो में यही प्रॉब्लम कि हाउ द रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड लिमिटेड रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वी स्टडी एट अ इंडिविजुअल लेवल कि कंज्यूमर कैसे डिसाइड करे कि हाउ ही विल यूज हिज लिमिटेड इनकम ऑन द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करे हाउ ही विल spend his resources on the production of a good set of services so that he can maximize his profit wo individual level hai but same problem ek economy ko bhi face karni padegi jisme economy have to decide how an economy will use their limited resources so that they can achieve maximum social welfare maximum social welfare to sabse pehla jo difference hai wo basis of study ka hai micro economics mein humne individual level pe जितने भी इकोनॉमिक इशू थे बेटा वो स्टडी किए थे और मैक्रो में वही इकोनॉमिक इशू हम स्टडी करेंगे बट एट मैक्रो लेवल बट इकोनॉमी लेवल फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू सेकंड जो डिफरेंस है बेटा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स इकोनॉमिक वेरिएबल्स में बेटा देखिए जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी की तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमने स्टडी किया था बेटा तो उसमें हमारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल थे वन वाज डिमांड डिमांड होल इकोनॉमी इट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड इन द सेम मैनर व्हेन इंडिविजुअल सप्लाई इज स्टडीज इट इज कॉल्ड सप्लाई बट व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई दैट हाउ मच होल इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई एंड दैट इज नथिंग दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम थर्ड वन इज कॉल्ड इकोनॉमिक एजेंट 
इकोनॉमिक एजेंट्स और दो पर्सन और इंस्टीट्यूट हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन तो इकोनॉमिक एजेंट्स में बेटा दो तरीके के इंडिविजुअल और एक इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल एजेंट्स जो है वो हमने माइक्रो में स्टडी किया था इंडिविजुअल में क्या है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स वो हमने माइक्रो में स्टडी किया कि हाउ अ कंज्यूमर विल टेक देयर डिसीजंस हाउ अ प्रोड्यूसर विल टेक हिज डिसीजंस तो दीज आर कॉल्ड दीज आर कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स बट जो इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स हैं दैट कम अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंस्टीट्यूशन में क्या रहेगा आरबीआई सेबी के हाउ दे विल टेक देयर डिसीजन सो दैट इकोनॉमी कैन अचीव द टारगेट ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेंट्स इसके बाद जो हमारा है दैट इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इसमें जब हम बेटा माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं तो माइक्रो लेवल पर जो हमने स्टडी किया दैट वाज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंडस्ट्री जो हमारा लास्ट चैप्टर था ठीक है हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो उसमें हमने स्टडी किया था दैट हाउ एन इकोनॉमी विल हाउस एन इंडस्ट्री विल अटेन द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट बट जब हम यहां पर मेट्रो लेवल पे ये चीज स्टडी करते हैं तो वी विल स्टडी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी कि हाउ एन इकोनॉमी विल अटेन द इक्विलिब्रियम लेवल ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा दैट इज डिफरेंट सेट ऑफ एजेंशन कि जो एजेंशन हैं उनके माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं इसका मतलब क्या है बेटा कि जैसे एक एजेंशन जो माइक्रो में वेरिएबल्स है दैट विल एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट इन द मैक्रो और एक एजेंशन जो मैक्रो में वेरिएबल है दैट विल बी एज्यूम कॉन्स्टेंट इन द स्टडी ऑफ माइक्रो जैसे एक एग्जाम्पल भी है बेटा कि हम लोग जब बात करते हैं टोटल आउटपुट और इंप्लॉयमेंट की तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टडी करेंगे तो हम कंसिडर करके चलते हैं दीज विल रिमेन कॉन्स्टेंट मीन्स टोटल आउटपुट एंड इंप्लॉयमेंट रिमेन कॉन्स्टेंट बट हम जब मेट्रो लेवल की बात करेंगे तो दीज विल बिकेम वेरिएबल्स बट हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इनकम एंड इंप्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आउटपुट वो माइक्रो में वेरिएबल है और मैक्रो में कॉन्स्टेंट है तो यानी एक एजेंशन जो माइक्रो में वेरिएबल मानी जाती है बेटा वो मैक्रो में कॉन्स्टेंट होती है और जो मैक्रो में वेरिएबल है वो माइक्रो में कॉन्स्टेंट है इसके बाद बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम में हमें क्या स्टडी किया माइक्रो में हमने स्टडी किया कि हाउ एंड हाउ एन इंडिविजुअल विल यूज हिज लिमिटेड रिसोर्सिस और हाउ एन इंडिविजुअल विल एलोकेट हिम हिज लिमिटेड रिसोर्सिस सो दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एज वेल एज अ कंज्यूमर अ प्रोड्यूसर कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सेंट्रल प्रॉब्लम है दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट के हाउ एन इकोनॉमी विल अटेन द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम फिर इसके बाद आता है मेथड ऑफ स्टडी मेथड ऑफ स्टडी मैक्रो लेवल पे हम जो मेथड ऑफ स्टडी है इसको क्या कहते हैं बेटा इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम जनरल इक्विलिब्रियम लेवल एनालिसिस मैक्रो में जो मेथड ऑफ स्टडी है इज नोन एज जनरल इक्विलिब्रियम लेवल एनालिसिस बट वही मेथड ऑफ स्टडी माइक्रो में जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड पार्सल इक्विलिब्रियम लेवल एनालिसिस इसके बाद जो बेसिक ऑफ डिफरेंस है बेटा लास्ट दैट इज कॉल्ड मैक्रो माइक्रो पैराडॉक्स मैक्रो का माइक्रो पैराडॉक्स का मतलब क्या है बेटा के एक चीज जो माइक्रो लेवल पे यानी इंडिविजुअल लेवल पे अच्छी है वो जरूरी नहीं है कि बेटा मैक्रो लेवल पे भी अच्छी हो फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेविंग एट इंडिविजुअल लेवल सेविंग इज गुड यू नीड टू इंक्रीज योर सेविंग्स बिकॉज इट विल इंक्रीज योर वर्क इन योर फ्यूचर बट वही सेविंग जब हम मैक्रो लेवल पे बात करें फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें सोचिए अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी अपना रेट ऑफ सेविंग बढ़ा दे तो उससे क्या होगा इफ पीपल स्टार्ट टू इंक्रीज देयर सेविंग्स इसका दूसरा मतलब है बेटा दे विल स्टार्ट टू डिक्रीज देयर कंजम्पशन स्टार्ट टू डिक्रीज देयर कंजम्पशन का मतलब होता है बेटा दे विल डिक्रीज द डिमांड 
वो आप दिमाग को कम कर दें एंड वेन एवर देर विल बी डिक्रीज इन द लेवल ऑफ दिमाग तो देर विल बी लैक ऑफ आउटपुट डिक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड वेन एवर देर विल बी डिक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट देर विल बी डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इंप्लॉयमेंट एंड वेन एवर देर विल बी डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इंप्लॉयमेंट there will be decrease in the level of income and again when ever there will be decrease in the level of income there will be decrease in the level of demand and decrease in demand again decrease in the level of output this situations creates recession what i want to tell you ke savings as a individual levels secure your futures it is good as a micro level but when you talk at macro level Saving is not good because if everybody increase their savings, तो उससे इकोनॉमी में रिसेशन्स की सिचुएशन क्रिएटेड हो जाती है and this is the last difference between micro and macro economics that is called paradox. Paradox का मतलब बेटा विरोध आवास विरोध है कि एक चीज जो मैक्रो माइक्रो लेवल पे ठीक है वो जरूरी नहीं है कि बेटा मैक्रो लेवल पे भी ठीक होगी. Thank you.